সরকারি কর্মচারীদের বলি মনে রাখো এটা স্বাধীন দেশ এটা ব্রিটিশের কলোনি নয় পাকিস্তানের কলোনি নয় যে লোককে দেখবে তার চেহারাটা তোমার বাবার মতো তোমার ভাইয়ের মতো ওর এই পরিশ্রমের পয়সাই তুমি মাইনে পাও ওরাই সম্মান বেশি পাবে কারণ ওরা নিজের কামাই করে খাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের ২৬ মার্চ সে কথাগুলো বলেছিলেন ওয়েলকাম জিরো টু জিরো চ্যানেলে আমি মহিবুসল বাংলাদেশ থেকে বলছি জিউ জেটি জিঙ্কা জীবনে যেখানে যেমন মানিয়ে নেবেন তেমন সবাই আছেন কেমন আশা করি সবাই ভালো আছেন কিন্তু খুব একটা ভালো নেই এই পৃথিবী খুব একটা ভালো নেই প্রিয় বাংলাদেশ এর মধ্যেই দুঃসংবাদ হচ্ছে যশোরের মণিরামপুরের চিনেটোলা বাজারের ওই উপজেলার অ্যাসিল্যান্ড সাইমা হাসান তার নিজের ইচ্ছা মতো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়েও গুন্ডার আচরণ করছে তিনি ষাট উর্ধ দুই বৃদ্ধকে কান ধরে উঠবস করিয়েছেন তার নিজের আদালতের মন গড়া বিচারে যা দুঃখজনক এবং অপমানজনক তিনি এদের সাথে এরকম আচরণ করতে পারেন না কেন আপনারা ভুলে যান বিসিএস ক্যাডার হয়ে গেলে কি সত্যিকারের ক্যাডার হন নাকি গুন্ডার ক্যাডার হন আপনারা আপনারা কি জানেন না আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এদেশের মালিক জনগণ তাদের সাথে আপনারা কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ করা উচিত কি না আপনারা কি আইনের ধারাটা জানেন না আপনাকে আইনের ধারাটা বলে দিচ্ছি আপনি কি অন্যায় করেছেন বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী কি কাজটা করেছেন আপনি আইনটি শুনুন কান ধরে উঠবস করানো সম্পূর্ণ বেআইনি অসাংবিধানিক মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের পঁয়ত্রিশের পাঁচ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কান ধরে উঠবস অমানসিক ও লাঞ্ছনাকর দণ্ড করানোর মতো অমর্যাদাকর দণ্ড প্রদান নিষিদ্ধ কোনো অজুহাতে মানুষকে এমন অমর্যাদাকর লাঞ্ছনাকর দণ্ড প্রদান করার এক্তিয়ার কারোরই নেই এমনকি সাক্ষ্য প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও কোনো বিচারিক আদালতেরও নেই জরুরি অবস্থাকালীন সময়ও সংবিধানের এই মৌলিক অনুচ্ছেদটি শিথিলযোগ্য নয় শুনেছেন আপনি আইনটি এই হচ্ছে সংবিধানের আইন তাহলে আপনি কি করলেন সংবিধান পরিপন্থী কাজ করলেন গুন্ডামিটা ছাড়েন এটা বাংলাদেশ এ দেশের মালিক হচ্ছে জনগণ তাদের সাথে আপনারা এমন আচরণ করতে পারেন না তারা যদি কোনো অন্যায় করে থাকে সংবিধান অনুযায়ী তাদেরকে আটক করতে পারেন সেটা না করে আপনি কি করলেন মাস্ক পরার না পরার অপরাধে আপনি তাদেরকে কান ধরে উঠবস করালেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার বলছে অসুস্থ লোকদের মাস্ক পরতে হবে সুস্থ লোকের মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই আপনাদের কান দিয়ে সে কথা যায় না আর কেন মানুষ বের হচ্ছে আমি এর পূর্বের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম মানুষকে ঘরে আটকানোর আগে তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে হবে প্যাটের দেয় মানুষ ঘর থেকে বের হয় গরিব অসহায় নিরীহ মানুষ রাস্তায় বের হচ্ছে তার ঘরে অনেক মানুষকে খাওয়াতে হবে তার ঘরে আরও অনেকগুলো মুখ আছে সে মুখে খাবার তুলে দিতে হবে সেটা চিন্তা করেন মাস্ক যদি সে নাই পরে থাকে আপনার বাবার বয়সী মানুষকে মাস্ক আপনি পরাতেন আপনি দিয়ে দিতেন নিয়েছে ফান্ড থেকে কি শিক্ষা নিয়েছেন আপনি ক্ষমতার বাহাদুরি দেখান আপনি যে বেতনটা পান এটা জনগণের ট্যাক্সের টাকার বেতন সাবধান আপনি যে দেশের চাকরি করছেন সে দেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি বলেছিলেন সরকারি কর্মচারীদের বলি মনে রাখো এটা স্বাধীন দেশ এটা ব্রিটিশের কলোনি নয় পাকিস্তানের কলোনি নয় যে লোককে দেখবে তার চেহারাটা তোমার বাবার মতো তোমার ভাইয়ের মতো ওর এই পরিশ্রমের পয়সাই তুমি মাইনে পাও ওরাই সম্মান বেশি পাবে কারণ ওরা নিজের কামাই করে খাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের ২৬ মার্চ সে কথাগুলো বলেছিলেন সাবধান সরকারের সকল কর্মচারীদেরকে বলছি এই দেশের মালিক জনগণ তাদের সাথে আচরণ করার আগে আপনাকে কয়েকবার ভাবতে হবে তারা ঘর থেকে বের হচ্ছে তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার কারণটা জিজ্ঞাসা করেন এমনও তো হতে পারে তার মায়ের ওষুধ কিনতে বেরিয়েছে এমনও তো হতে পারে তার বোনের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল যাচ্ছে জিজ্ঞেস না করে তাকে মারার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে কি পেয়েছেন আপনারা ওরা ঘর থেকে বের হচ্ছে ওদেরকে বোঝান বাংলার মেহনতি মানুষ সহজ সরল তাদের সাথে কথা বলুন তাদেরকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিন তার আগে তাদেরকে ব্যত্রাঘাত করার আগে আরেকবার আপনাদেরকে স্মরণ করে দিই যদি আরেকবার আপনারা মানুষের সাথে এরকম আচরণ করেন আপনাদের সাথে মানুষ এরকম আচরণ করবে মানুষ ঘর থেকে বেরোচ্ছে এটা তাদের অপরাধ কিন্তু তাদেরকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে হবে কেন তারা বেরোচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞাস করেন সাইম হাসান আপনি আরেকটা অন্যায় করেছেন এই ছবিটা তুলে আপনি সরকারি ওয়েবসাইটে দিয়েছেন খুব দুঃখজনক আপনি এটা বদলান ওই মানুষের কাছে ক্ষমা চান নাহলে আপনার 
संविधान परिपंथी क्या अपन विचार है सबाई घरे थकूँ